Assalamualaikum teman-teman semuanya Kembali lagi di Youtube Alia dan Kalista Channel Hai guys, di video kali ini aku mau berbagi resep puding lapis ulang tahun Nah sebelum lanjut videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe Terima kasih, selamat menonton Cara buatnya ya teman-teman, di sini kita siapkan panci seperti ini. Lalu kita masukkan satu saset tepung agar-agar rasa coklat. Lalu kita tambah satu sendok makan tepung maizena. Kita tambah dua sendok makan coklat bubuk. Kita tambah 100 gram gula pasir Kita aduk terlebih dahulu ya teman-teman Agar nanti agar-agarnya tidak ada yang menggumpal Kita masukkan 800 ml susu cair coklat Kita bertahap masukkannya ya teman-teman Kita aduk terlebih dahulu Agar semuanya tercampur rata Kita masukkan sisa susu yang tadi Diaduk hingga rata semuanya ya Lalu kita nyalakan kompor dan menggunakan api sedang cenderung kecil Kita masukkan 100 gram coklat batang yang sudah kita iris-iris kecil seperti ini Agar lebih mudah larutnya ya teman-teman Kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata Terus diaduk sampai meletup-letup dan mendidih seperti ini ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini tandanya pudingnya sudah matang Dan kita matikan kompornya Nah kita aduk terus ya Kita aduk-aduk seperti ini agar uapnya hilang terlebih dahulu ya teman-teman baru kita masukkan ke dalam loyang Kita siapkan loyang ukuran 22 cm dan kita beri percikan air seperti ini ya teman-teman agar nanti pudingnya tidak menempel dan mudah untuk dilepaskan dari loyang Nah selanjutnya kita aduk-aduk terlebih dahulu pudingnya Lalu kita masukkan ke dalam loyang Dengan cara seperti ini perlahan demi perlahan ya teman-teman nah, Ikuti caranya ya Lalu kita tepuk-tepuk gelembungnya seperti ini ya teman-teman Agar nanti hasil pudingnya rata dan cantik Kemudian pudingnya kita simpan di lemari es selama 30 menit Tahap selanjutnya Kita buat lapisan kedua ya teman-teman Di sini kita siapkan panci Lalu kita masukkan satu saset agar-agar tanpa rasa Atau plan kita tambah 1 sendok makan tepung maizena Kita tambah 100 gram gula pasir Lalu kita aduk semuanya agar tercampur rata dan tidak ada gumpalan nantinya Kita masukkan 800 ml susu cair UHT warna putih Kita masukkannya bertahap ya teman-teman Lalu kita aduk semuanya agar tercampur rata Masukkan sisa susu yang tadi Lalu kita aduk semuanya sampai tercampur rata Dan kita nyalakan kompor dengan menggunakan api sedang cenderung kecil Kita masukkan 100 gram white coklat yang sudah kita iris-iris kecil seperti ini Lalu kita aduk semuanya agar tercampur rata dan tidak ada gumpalan 
kita aduk terus sampai mendidih atau sudah meletup-letup seperti ini ya teman-teman baru bisa kita matikan kompornya nah sudah matang seperti ini lalu kita aduk-aduk menggunakan spatula ya teman-teman agar uap panasnya hilang terlebih dahulu baru kita masukkan ke dalam loyak tahap selanjutnya sebelum dimasukkan pudingnya kita pencet-pencet terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman pastikan pudingnya itu tidak terlalu keras agar lapisan satu dan lapisan dua itu menempel dengan sempurna nah kita masukkan perlahan demi perlahan ya teman-teman di semua sisi keliling seperti ini ya cara masukkannya agar pudingnya itu tidak amblas nah terus perlahan ya teman-teman cara masukkannya tepuk-tepuk gelembungnya agar hasilnya lebih cantik puding lapisan kedua siap untuk ditaruh di lemari es selama kurang lebih 2 jam pudingnya sudah aku taruh selama 2 jam di lemari es nah ini sudah benar-benar keras ya pudingnya siap untuk dikeluarkan dari loyang caranya seperti ini ya ditekan-tekan aku sudah cuci tangan terlebih dahulu nah ditekan-tekan semua sisinya ya agar lebih mudah untuk mengeluarkannya dari loyang caranya seperti ini ya aku menggunakan piring lalu kita balik loyangnya seperti ini perlahan demi perlahan ya agar hasilnya cantik nah kita angkat loyangnya perlahan demi perlahan nah ini dia hasilnya teman-teman puding lapis coklatnya sudah jadi siap untuk dihias ya sesuai selera kalian untuk topping puding ultahnya di sini aku siapkan yupi dua bungkus seperti ini lalu kita susun di atas pudingnya ya teman-teman caranya seperti ini nah kalau misalkan Toppingnya itu bisa disesuaikan saja ya sama selera kalian. Buat kalian yang ulta bisa pakai apa saja di atasnya sesuai selera saja. Di sini aku tambahkan buah ceri di atas pudingnya ya teman-teman agar hasilnya lebih cantik. Nah kita susunnya seperti ini. Jadi deh teman-teman puding lapis ultahnya siap untuk disajikan nah ini lihat teman-teman pudingnya itu lembut sekali ya dan rasanya itu pasti enak aku jadi tidak sabar nih mau icip-icip buat kalian yang mau coba pudingnya ayo bikin di rumah masing-masing rasanya pasti enak yang ultah juga bisa bikin loh Aku coba ya pudingnya, bismillah. Hmm, rasanya tuh benar-benar enak sekali teman-teman. Aku jadi pengen icip-icip lagi nih. Lihat lembut sekali. Aku coba lagi ya. Hmm, rasanya tuh enak sekali teman-teman. Ini tuh benar-benar enak. Buat kalian yang mau coba, silakan teman-teman. Rasanya itu mantap. Tool.